ஒரு கார் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃபேக்டர்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் டிசைட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அதோட சர்வீஸ் நெட்ஒர்க் ரிலேபிலிட்டி அந்த காரோட லுக் பட் இது எது ஃபஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காரோட லுக் அண்ட் ஸ்டைலிங் பா என்ன ஸ்டைலாக அந்த கார் இருக்குப்பா அதுதான் இட் பிளேஸ் அ குரூஷியல் ரோல் இன் அட்ராக்டிங் பையர்ஸ் இந்த டிசைனிங்க்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய டீம் இருக்கும் அந்த டீமை லீட் பண்ணுறது யாருனா ஒரு சீஃப் டிசைனர் இருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு டிசைனரோட லைஃபை தான் நம்ம கேம் சேஞ்சர் சீரீஸில் இந்த தர நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவரோட கேரியர் குரூத் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனில் ஒர்க் பண்ணுறாரு சம்மந்தமே இல்லாமல் கொரியாவுக்கு மூவ் பண்ணுறாரு அங்கே போய் ஒரு பிராண்ட் இல்லை ரெண்டு பிராண்டுக்கு லைஃபே கொடுக்குறாரு அவர் யாருன்னா ஹீஸ் அ ட்ரூ ஆட்டோமோட்டிவ் டிசைன் லெஜண்ட் நான் யாரை பற்றி பேசுகிறேன்னா பீட்டர் ஸ்ரையர் நான் எந்த காரை பற்றி பேசுகிறேன்னா கியா அண்ட் கொண்டால் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அ பீட்டர் ஸ்ரையர் அ கேம் சேஞ்சர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஜெர்மனில் இருக்கக்கூடிய பவேரியா ஸ்டேட்ல தான் பிறக்கிறாப்ல த சேம் ஸ்டேட் வேர் பிஎம்டபிள்யூ இஸ் பார்ன் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல காலேஜ் ஜாயின் பண்றாரு எந்த காலேஜ்னா மியூனிக் யூனிவர்சிட்டியில இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் ஜாயின் பண்றாரு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்ல ஆடியில ஒரு இன்டர்னா வந்து டிசைன் ஸ்டுடியோல போய் ஜாயின் பண்றாப்ல அந்த சேம் இயர் அந்த ஆடியோட ஸ்காலர்ஷிப்ல லண்டன் போறாப்ல எதுக்குன்னா த ஒன் ஆஃப் த பிரஸ்டிஜியஸ் டிசைன் காலேஜ் இன் த வேர்ல்ட் த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அங்க போய் டிரான்ஸ்போர்ட் டிசைனர் பிடிக்கிறாப்ல நைன்டீன் எயிட்டி பேக் டு ஆடி அங்க தான் அவரோட கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்றாப்ல நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆடியிலே கன்யூ பண்ணுறாரு ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிறாப்ல ஆடி எயிட்டி ஆடி ஹண்ட்ரட் இன்டீரியராக இருக்கட்டும் எக்ஸ்டீரியராக இருக்கட்டும் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பாக இருக்கட்டும் இதோட எல்லா வெர்டிகல்ஸோட இன் அண்ட் அவுட் வந்து கற்றுக்கிறாப்ல நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இதோட பேரண்ட் கம்பெனியான ஃபோக்ஸ் வேகன் அந்த போர்ட்ஃபோலியும் இவருக்கு கீழே வருது அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஃபோக்ஸ் வேகன் பீட்டில் ரீடிசைன் பண்ணி லான்ச் பண்ணுறாப்ல அதாவது ஒரு இந்த ஐகானிக் ரெட்ரோ லுக்கும் வாங்க அந்த டிசைனை வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணி ரீலான்ச் பண்ணது பீட்டர் ஷேர் தான் அதோட சக்ஸஸை பற்றி நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இல்லை இன்னைக்கும் நீங்க கண்ணை மூடிட்டு போக்ஸ் வேகன் வீட்டில் நினைச்சிங்கன்னா அதோட டிசைன் அப்படியே உங்களுக்கு ஃபிளாஷ் ஆகும் அந்த அளவுக்கு அதோட பாடி ஷேப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஏரோடனிமிக்காக இருக்கட்டும் அவ்வளோ ஒரு பெக்யூலியரான ஒரு டிசைன் அதை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் இயர் நைன்டீன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வருஷம் ஆஸ் அ சீப் டிசைனராக ஆடியில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் காரை வந்து டிசைன் பண்ணுறாரு அந்த மாடல் பேர் ஆடி டி நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் ஆடியிலேருந்து வந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கார் கம்ப்ளீட்டாக இவரோட போர்ட்ஃபோலியோலேருந்து வெளியில் வந்த ஃபர்ஸ்ட் கார் இதோட சக்ஸஸை பற்றி கேட்கவே வேணாம் அன்னைக்கே நான் சொல்லுது நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லேயே ஒரு சீம்லெஸ்ஸான ஒரு டிசைன் அந்த டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா லேசர் பீம் வெல்டிங் டெக்னாலஜி அன்னைக்கே இவங்க தான் முத முதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாப்பில் அது எதுக்குன்னா அந்த டிசைனை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்மூத்தாக வந்து காமிக்கிறதுக்காக அந்த டிசைனை பண்ணி வெளியில் லான்ச் பண்ணுறாங்க மெக்கானிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஐ திங்க் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் அது இல்லாமல் ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் கேர் பாக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ நைன்டி பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் போலோ மாதிரி அதுவுமே இவர்கிட்டே தான் வருது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இவர் மேல ஒரு சரியான ஒரு ரெபுடேஷன் ஏன்னா அவர் லான்ச் பண்ண பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே பேக் டு பேக் மேசிவ் ஹிட் ஸோ இவர் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபார்வர்ட் திங்கர் ஒரு இனோவேட்டிவ் டிசைனர் அந்த அளவுக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிட்டார் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோக்ஸ் வேகனில் செட்லே ஆயிட்டார் ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு ஒரு கார் டிரைவ் எடுத்துட்டு ஒரு ஆஸ்திரியா டு சுவிட்சர்லாந்து தன்னோட பர்சனலாக ஃபேமிலியோட டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்ல ஒரு ஃபோன் கால் வருது எங்கேருந்து ஃபோன் கால் வருதுன்னா கொரியாலேருந்து கியா கம்பெனிலேருந்து ஒரு ஜெர்மன் ஸ்பீக் ஒரு கலீக் வந்து போன் பண்றாப்ல இவர் அட்டன் பண்ணி சும்மா ஒரு கேஷுவலான ஒரு டிஸ்கஷன் தான் எப்படி இருக்கீங்க எங்க இருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த டிஸ்கஷன் போக 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 அவருக்கு தெரியுது இது எங்கேயோ ஒரு சீரியஸான ஒரு டிஸ்கஷன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அதே போன் கால்ல இன்னொரு பர்சன் ஜாயின் பண்றாரு அவர் பேர் மிஸ்டர் சங் அவர் யாருன்னா கியாவோட பாஸ் ஓப்பனாக ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாரு ஃபோனில் நீங்க கொரியா வரீங்களா வந்து கியாவோட டிசைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை லீட் பண்றீங்களா உங்களுக்காக ஒரு சீஃப் டிசைன் ஆஃபீஸரோட போஸ்ட் ரெடியா இருக்கு அக்செப
ஏஜ் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாதுங்க எந்த நேரத்திலையும் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரலாம் இன்னைக்கு இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏர்லியா ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகணும் எஃப்ஐஆர்இ அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் சொல்றாங்களே என்ன கேட்டீங்கன்னா இருக்கிற வரைக்கும் என்கேஜிங்கா இருக்கணுங்க அதுதான் என்னோட பர்சனல் பிரிஃபரன்ஸே பேக் டு ஸ்டோரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இந்த ஒரு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய போன் கால்ஸ் ஏகப்பட்ட இமெயில்ஸ் அதாவது ட்விட்டர் ஷேர்க்கும் சரி கியாக்குமே சரி ஃபைனலி ஹீ டிசைட் டு மீட் சங் அட் ஹிஸ் பிளேஸ் கொரியா மூவ் பண்றாங்க பார்த்தோன்னே ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகுது இமீடியட்டா ஆஃபர் வந்து அக்செப்ட் பண்றாங்க இதுல சங்கோட குவாலிட்டி நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் கியா வந்து இட் வாஸ் நாட் இன் நெகட்டிவ் சைட் தட் டைம் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோயிங் பிராண்ட் இன் ஏஷியா அந்த நேரத்தில் கியாக்கு பெரிய ஒரு இன்புட் கொடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது ஆனால் ஒரு லீடரோட குவாலிட்டி என்னன்னா எங்க டேலண்ட் இருக்குதோ அந்த டேலண்ட்டை கரெக்டா ஃபைன் பண்ணி கூட வச்சுக்கணும் அதுக்கு மிஸ்டர் சங்க வந்து ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து சொல்லலாம் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றாங்க சைன் பண்றாங்க சங்கோட ப்ரியாரிட்டி வந்து ஹீ இஸ் வெரி கிளியர் டு த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் வித் அவர் கார்ஸ் பட் அவர் கார்ஸ் ஆர் நாட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அந்த கேப் இருக்குல்ல அதை நீங்க ஃபில் பண்ண முடியுமா அதை எப்படி ஃபில் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது தான் சங்கோட ப்ரியாரிட்டி பிட்டு ஷேர் அவரோட ரூம்க்கு வராரு திங்க் பண்றாரு கியாக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சடனா அவரோட மைண்டு வந்து பிஎம்டபிள்யூட இமேஜ் வந்து பிளாஷ் ஆகுது அதோட ஒரு யூனிக் சிக்னேச்சர் டச் இன்னைக்கு இருக்கும் என்னன்னா அதோட அந்த கிட்னி கிரில் இது மாதிரி நம்ம ஏன் நம்ம கியாக்கு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கான்செப்டை பிடிச்சிட்டாரு சரி எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப டைகரோட ஃபேஸ் வந்து அவருக்கு வருது டைகரோட த்ரீ டி ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா அதோட ஐஸ் அண்ட் நோஸ் அண்ட் மவுத் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு அலர்ட்டா இருக்கும் அதுவும் ஒயிட் ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா அதோட கண்ணு மட்டும் அப்படியே பள்ளிச்சுன்னு தெரியும் இந்த கான்செப்ட நம்ம ஏன் வந்து கிரில்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒயிடான ஒரு ஃப்ரண்ட் கிரில்ல ஒரு இன்டென்ட் சென்டர் போத் டாப் அண்ட் பாட்டம் அதை வச்சு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு அந்த கிரில் தான் டைகர் நோஸ் கிரில் நீங்க இங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்களே அந்த கிரில் தான் கனவுல கூட நினைச்சு பாத்துருக்க மாட்டாரு இந்த டைகர் நோஸ் கிரில் வந்து கியாவை எங்கேயோ கொண்டு போய் விட போகுது அஃப்கோர்ஸ் அவருக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்யூஷன் இருந்திருக்கும் போது பயங்கரமா ஹிட் ஆகுன்னு ஆனா இந்த அளவாங்கிறது நமக்கு தெரியல என்ன பண்றாரு அந்த டைகர் நோஸ் கிரில்ல வந்து கான்செப்ட் பண்ணிட்டாரு அன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் செவன் ஃபிராங்க்ஃபர்ட் ஆட்டோ ஷோல கியா கீ கான்செப்ட் சொல்லி ஒரு ப்ரோட்டோ கார்ல இந்த கிரில்ல மட்டும் ஃப்ரண்ட்ல ஜஸ்ட் அட்டாச் பண்ணி ஒரு ஷோ காஸ் பண்றாங்க அன்னைக்கு வந்த எல்லா விசிட்டர்ஸும் இந்த கியா காரை பாக்குறதுக்கு மெயின் ரீசன் அந்த என்ன ஒரு என்ன மாடல்னாட்டி போட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு அசைவான ஹெட் ஒரு அல்ட்ரா மாடர்ன் ஸ்லீக் டிசைன் என்ன அந்த மாடலில் வந்து பண்ணாங்கன்னா அன்னைக்கு இருந்த காம்படிட்டர்ஸ் டயோட்டாவாக இருக்கட்டும் ஹோண்டா நிசான் இல்லை ஜாப்பனீஸ் கார்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட எஸ்யூவி வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக தான் டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது பூட் ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ரியர் கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும் ஸ்பேஸ் நிறையா வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் எல்லா கார்ஸும் மார்க்கெட்டில் இருந்துச்சு கியா ஸ்போர்டேஜ் நினச்சிருந்தா அவங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு ஸ்பேசியஸ் காரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது பத்தோட பதினொன்று They are very smart. That's how they did it. What did they do? Belt line is positive bow. The green house is less than one. If they did it, they did it. 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 நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் கியா ஸ்போர்டேஜ் எந்த இயர் லான்ச் ஆனிச்சு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதோட நம்பர்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள் இட் ஒர்க் அவுட் ரியலி 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 வெல் அக்ராஸ் குளோப் நான் ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அந்த பீரியடில் நான் கல்ஃபில் தான் இருந்தேன் இன்னைக்கு இருந்து தான் இருக்கேன் அந்த பீரியட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எஸ்யூவிலே ரொம்ப சீப்பான ஒரு எஸ்யூவி எதுனா கியா ஸ்போர்டேஜ் தான் அன்னைக்கு இருந்தக்கூடிய ஜாப்பனீஸ் மேக்கர்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஹோண்டா நிசான் அண்ட் டயோட்டா யாருமே இது ஒரு காம்படிட்டராக மதிக்க கூட இல்லை ஏன்னா அவங்களோட ப்ரைஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஹையர் இது த்ரீ டைம்ஸ் லோயர் ஆனால் இந்த டூ தௌசண்ட் டென்னில் இந்த 
அல்ட்ரா மாடர்ன் வெர்ஷன் உள்ள லான்ச் ஆனிச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மூணு பிராண்டுக்கும் அப்படியே காம்படிட்டராக ஆனது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூணு பிராண்டோட ஷேரை ஒவ்வொரு நைட்டில் வந்து தூக்கிடுச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்சேன் ஹிட் எங்கே திருந்தாலும் கியாஸ் போட்டேஜ் தான் அந்த டைகர் நோஸ் கிரில்லாக இருக்கட்டும் இல்லை அது சைடில் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்லீக்கியான டிசைனாக இருக்கட்டும் ஒரு அல்ட்ரா மாடர்ன் ஆஸ்தட்டிக்ஸோட லான்ச் பண்ணதற்கு பாருங்கள் ஒரு டிசைனர்னால ஒரு காரை எந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த எஸ்விஏ வந்து லான்ச் பண்ணாங்க சூப் ஓ ஹிட் ஹியாங்கிறது ஒரு காராக இருந்துச்சுங்க என்னைக்கு ஸ்போர்ட்டேஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ இட் ஹாஸ் பிகம் அ பிராண்ட் இட் ஹாஸ் பிகம் அ காம்படிட்டர்ஸ் ஃபார் ஆல் த எஸ்விஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த ஒரு சூப்பர் ஹிட் என்ன பண்ணாங்கன்னா கியா ஆப்டிமம் ஒரு செடான கிட்டத்தட்ட கியா ஸ்போர்ட்டேஜில் என்ன பண்ணாங்களோ அதே ஆஸ்தட்டிக்ஸ் இன்க்ளூடிங் டைகர் நோஸ் கிரீல் அப்படியே லான்ச் பண்ணி மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு பிராண்ட் மட்டும் கியாவோட சேல்ஸை ஒரு தர இல்லை ரெண்டு தர இல்லை ஃபைவ் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துச்சு குளோபலாகவே ஒரு கொரியன் மேக்கர் எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் எந்த விதத்திலையும் குறைஞ்சவங்களே இல்லை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணது இந்த ரெண்டு மாடல் தான் அவார்டை பற்றிலாம் கேட்கவே வேணாங்க அந்த பீரியடில் என்ன அவார்டு இருந்துச்சோ கார் ஆஃப் த இயர் எஸ்யூவி ஆஃப் த இயர் த பெஸ்ட் கார் த பெஸ்ட் டிசைன் எல்லா அவார்டும் இந்த ரெண்டு பிராண்டுக்கு தான் இந்த ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் ஏகப்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஒரு காரை வந்து விற்கிறதுக்கான ரீசன் மெக்கானிக்கலாக பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் ப்ரைஸிங் ரொம்ப சூப்பராக ப்ரைஸிங் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஒருவேளை ஃபியூல் எஃபிஷியண்ட்டாக அவ்வளோ சூப்பராக ட்யூன் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு காரோட டிசைன் அதோட ஸ்டைலிங் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு ஒரு மேசிவாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பீட்டர் ஷேர் இந்த ரெண்டு மாடலை வச்சு இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரிக்கே வந்து ப்ரூவ் பண்ணாரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் பீட்டர் ஷேரோட ரோல் வந்து பாருங்கண்டாய் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு தேர் ஹி ஹஸ் பிகம் அ பிரசிடென்ட் அண்ட் சீஃப் டிசைன் ஆஃபீஸர் ஃபார் போத் ஹுண்டாய் அண்ட் கியா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் குயுண்டாயோட ஜெனிசிஸ் அதாவது டயோட்டா கெபி லெக்ஸஸ் ஒரு பிரீமியம் பிராண்டோ அதே மாதிரி ஹுண்டாய் ஒரு ஜெனிசிஸ் தான் அதோட பிரீமியம் பிராண்ட் அதை லான்ச் பண்றாரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஹுண்டாயோட சொனாட்டா அந்த லக்ஸரி செடான் இருக்கு பாத்தீங்களா அதையும் ரிவர் பண்ணி லான்ச் பண்றாப்ல அதுக்கப்புறம் கியாலையும் சரி பேரல நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்றாப்ல கியால வந்து ஸ்ட்ரிஞ்சர் நினைக்கிறேன் அந்த பிராண்டே வர தான் லான்ச் பண்ணாரு பேரலாவே ரெண்டு பிராண்டுமே வந்து பாத்துக்கிட்டாரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஹீ ஸ்டெப் டவுன் ஸ்டெப் டவுன் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் செமி ரிட்டையர்மெண்ட் ஹி மூவ் டு த டாப் லைன் ஆஃப் ஹுண்டாய் அ பிரசிடென்ட் ஆஃப் டிசைன் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் என்டையர் ஹுண்டாய் மோட்டார் கார்பரேஷன் இன்னைக்கும் ஆக்டிவா ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ல அவரோட இன்புட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு அந்த ஹுண்டாய் அண்ட் கியாவோட ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிசைனை வந்து இவர் தான் வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவரோட போஸ்ட் வந்து யார் இப்ப பாத்துட்டு இருக்காருன்னா மிஸ்டர் லக் டாங்கர் வால்கின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெல்ஜியன் ஆட்டோமோட்டிவ் டிசைனர் இ வாஸ் எக்ஸ் அவுடி லம்போ அண்ட் பென்ட்லியோட டிசைனர் தான் நவ் ஹீ இஸ் த ஒன் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் போத் ஹுண்டாய் அண்ட் கியா இன்னைக்கும் இவரோட ரோல் டாப் லெவல்ல மெயின்டைன் ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஹுண்டாயிலையும் சரி கியாலையுமே சரி இவருக்கு கீழே தான் எல்லா டிசைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்மே வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக அவரோட இன்டர்வியூல கூட ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டாங்க ஏன் ஹுண்டாயும் கியாவும் ஒரே மாதிரியே இருக்கு ஏன் நீங்க வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸே நீங்க வந்து காமிக்கல அதாவது நீங்க லீட் பண்ற நேரத்தில் அவர் என்ன சொன்னார் எனக்குன்னு ஒரு டிசைனிங் ஸ்டைல் இருக்கு அதே மாதிரி கொரியாக்குன்னு சில யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு அதை ரெண்டுமே நான் வந்து காமிக்கணும் ஹுண்டாயில நான் ரவுண்டா பண்ணனா கியால ஸ்கொயரா பண்ண முடியாது இல்ல கியால நான் ரவுண்டா ஒன்று பண்ணனா ஹுண்டாயில வந்து நான் ஸ்கொயரா பண்ண முடியாது அந்த மாதிரினா டிசைன்ல வந்து ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண முடியாது ஹுண்டாயும் சரி கியாவும் சரி ரெண்டுமே நீங்க மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா டிசைன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் இதுதான் அது மட்டுமே இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவர்கிட்ட கேட்டாங்க உங்களோட ஃபேவரட் பிராண்ட் என்ன அப்படின்னு எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நினைச்சாங்கன்னா நான் டிசைன் பண்ண பிராண்ட் எல்லாமே என்னோட ஃபேவரட் பிராண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைச்சாங்க நான் அவர் அப்படி இல்லை ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு மூணு நாள் பிராண்ட் தான் சொன்னாப்ல நான் டிசைன் பண்ண பிராண்ட்லே ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருந்த பிராண்ட் பாத்தீங்கன்னா கியா ஸ்போர்டேஜ் கியா ஆப்டிமா போக்ஸ் வேகன் பீட்டு அண்ட் கால்ஃப் மார்க் ஃபோர் அண்ட் ஆடி ஏ டூ இதுதான் அவரோட ஃபேவரட் பிராண்ட்னார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணி உங்களோட ஃபேவரட் ப்ரோட்டோ டைப் ஆனால் அது வெளியில் வராதது ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா பாருங்கள் எஸ் ஒரு மாடல் இருக்கு கியா பா
எடுத்துங்க எவ்வளோ ஓஎம்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்குமே மூணே மூணு ஸ்டுடியோ தான் இந்தியாவிலே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுசுகி டாடா அண்ட் மஹிந்திரா மற்ற எல்லா பிராண்ட்ஸுமே ஒரு சேட்டலைட் மாதிரி தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதாவது எங்கேயோ இருக்கிறாங்க இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹைப்ரிட் செட்டப்பில் தான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்போ பார்த்துங்க இந்தியா மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஆட்டோமோட்டிவ் மார்க்கெட்லேயும் இந்த டிசைனிங் ஸ்டுடியோஸ் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ட்ரி ஆனது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ப்ரெசன்ஸ்னால ஒரு ரெண்டு பிராண்டுக்கு லைஃபே கொடுத்தாருன்னா அது பீட்டு ஷேர் மட்டும்தான் இன்றைக்கும் சரி கியா குண்டாய் ரோட்டில் போனால் நம்ம ஒரு செகண்ட் திருப்பி பார்ப்போம் இன்னும் சூப்பராக இருக்குது அதுக்கு ஒரே ரீசன் பீட்டர் ஷேர் தான் அவர் அன்னைக்கு பண்ண அந்த டிசைன் டிஎன்ஏ இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை கன்சிஸ்டண்டாக இன்னைக்கு வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இனி வரக்கூடிய ஃபியூச்சர்லையும் கண்டிப்பாக வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க தட் செட் ஃப்ரம் மை சைட் நான் இன்னைக்கு பேசுனது அவரை பற்றி ரொம்ப கம்மி தான் உங்களுக்கு இவரை பற்றி இன்னும் நிறையா தெரியணும் அப்படின்னா ரூட்ஸ் அண்ட் விங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு புக் ஒன்று இருக்கு இட்ஸ் அபவுட் பீட்டர் ஷேர் அந்த புக்கை பார்த்தீங்கன்னா அவர் சைல்டுஹுட்டில் அவர் வரைஞ்ச ஃபோட்டோஸ்லேருந்து இன்றைக்கி இப்போ கியா ஸ்போர்டேஜ் வரைக்கும் அவர் டிசைன் பண்ண எல்லா ஃபோட்டோஸும் டிராயிங்கும் சரி அந்த ப்ரோட்டோ டைப்போட ஃபோட்டோஸும் சரி அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக வந்து கேப்சர் பண்ணிப்பாங்க அந்த டைகர் நோஸ் கிரீடில் வந்து எப்படி நான் அவர் டிசைன் பண்ணார் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா பியூட்டிஃபுல் மொமெண்ட்ஸையும் ரொம்ப அழகாக வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு இந்த டிசைனிங் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி டிசைனரை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் தேங்க்ஸ் டு பீட்டர் ஷியர் அ டிசைன் ஜீனியஸ் ஃபோர் ரெவல்யூஷனைஸ்ட் கியா அண்ட் உண்டாய் அ குளோபல் டிசைன் லாங்குவேஜ் தேங்க்யூ